പോഡ്കാസ്റ്റ് আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কাব্যিক অডিও বুক অ্যান্ড পডকাস্টের পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি জুবাই ইবনে কামাল কাব্যিকে এখন চলছে একটা নতুন আয়োজন পডকাস্ট এবং সেই পডকাস্টে অনেক লেখক প্রকাশক কিংবা বুকিস পিপলরা আসছেন তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন তরুণ লেখক শামসুল ইসলাম রুমি আমরা রুমি ভাইয়ের সঙ্গে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত আলাপ করব তো চলুন শুরু করা যাক আচ্ছা রুমি ভাই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম যে আপনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল বু টেক্সটে পড়েন আপনার আসলে লেখালেখি করার প্রয়োজনটা কি মানে আমি এটা বুঝতে পারিনি আপনি কি একটু বলবেন আমাকে খুবই জটিল একটা প্রশ্ন করেছো তুমি লেখালেখি করার প্রয়োজন কেন এই কথাটায় আসার আগে আমরা যদি জিজ্ঞেস করে যাই পৃথিবীতে শিল্পের প্রয়োজন কেন এটা একটা বড় প্রশ্ন হতে পারে যে শিল্পের তো খুব মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য হ্যাঁ মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য যদি উত্তর হয় তাহলে লেখালেখিতে আসার উত্তরটাও একই হবে যে কেন লিখতে আসলাম কিংবা হচ্ছে যে এই চিন্তাটা কেন তো এটা পুরোটাই হচ্ছে যে ইচ্ছা ইচ্ছার পেছনে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ মোটিভেশন দেওয়ার কিংবা কোনো লজিক দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা আমি শিওর না এখন আপনার ইচ্ছা করলো একজনকে গুলি করার আপনি কি করবেন সেখানে তো আমরা হচ্ছে যে নৈতিক বাধা পাচ্ছি লিখতে আমি যখন লিখতে বসছি এটাতে তো কোনো বাধা নেই প্লাস হচ্ছে কারো কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না আমি শুরুতে শুরু থেকেই হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন বই টই পড়া হয় আমার বিশেষ করে থ্রিলার সাহিত্য মোটামুটি আমার পড়াশোনার মধ্যেই থাকে তো এমনই এক পড়তে পড়তে আমি বেশ কিছু এমন বই পড়েছি যেগুলোতে আমি দেখলাম যে কোর্টরুমটাকে উপজীব্য করে অনেক ধরনের গল্প লেখা হচ্ছে আমি আমার মনে আছে আমি গল্পটার নাম ঠিক বলছি কিনা আমার মনে নেই দ্য লিটিগেটার সম্ভবত গল্পটার নাম সেই পুরো গল্পটা শুধুমাত্র এটার উপর বেস করে লেখা হয়েছে যে একজনের থেকে সাক্ষী আদায় করা যাচ্ছে না ঠিক আছে কারণ সে হচ্ছে আন্ডার এজ তো তার সাক্ষীটা ভ্যালিড সে সত্য কথাই বলছে সেটার শুরুতে অপরাধীকেও পাওয়া যাবে কিন্তু আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারছি না কারণ সে আন্ডার এজ তো আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এই যে যে টানা পরেন্ট এই ছোটো টানা পরেন্টটা একটা গল্প হয়ে যায় তো আমাদের এক্ষেত্রে এই দেশে একটা বড় সড়ো সমস্যা আছে যে আমরা এই টাইপের ছোটো ছোটো এলিমেন্টগুলোকে পুরো দুস্তুর একটা গল্প হিসেবে যদি টানতে যাই বা বলতে যাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটা জিনিস খুবই অহরহ পাঠকদের থেকে কিংবা যারা পড়ছে তাদের থেকে শুনি যে টেনে বড় করা হয়েছে অথবা প্রয়োজন ছিল না অথবা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু কিন্তু আসলে সব সিনেমা বা সব গল্প যে লার্জার দেন লাইফ এটা কিন্তু না ছোট্ট কিছু থেকে গল্প শুরু হয় যে আমরা যদি খুবই নাম করা সিনেমাগুলোর দিকে তাকাই সেখানে দেখা যায় যে আমরা একটা পরিবারকে দেখি একটা চরিত্রকে দেখি ঠিক আছে তো আমরা এখানে এসে আমরা আসলে একটা চরিত্রকে দেখতে পারি না আমাদের এসে একটা কেসকে দেখতে হয় তো আবার একটা কেস আসলে কোথায় আমি তুলে ধরছি আমরা সাধারণত থ্রিলার গল্পে প্রচুর কেস দেখি কোথাও হয়তো থানায় দেখি কোথাও স্পেশাল ব্রাঞ্চে দেখছি কোথাও হয়তো অন্য কোথাও কোনো এক জায়গায় মাঝে মধ্যে এরকম গাজাখুরি গল্প দেখি যে আইজিপি এসে ইনভেস্টিগেট করতেছে তো এই ধরনের জটিলতা তো আসেই তো সে সব ঠিক থেকে চিন্তা করে আমি ভাবলাম যে আমি কোর্টরুমে গল্পটা দেখি যে যেখানে এসে সবাই থামতেছে যে আমাদের পুলিশ গ্রেফতার করে ফেলছে তো আমরা মনে করি গল্পটা শেষ ক্রাইম ডান ভিক্টিমকে ভিক্টিমের প্রতি জাস্টিস সার্ভ করা হয়ে গেছে বাট আসলে সত্যটা এমন না পুলিশ গ্রেফতার করা আমার মনে হয় জুডিশিয়ারি সিস্টেমে যা শুরু আমার মনে হয় একদমই এটাই সত্য তো সেখান থেকে আদালতে গিয়ে কোর্টটা আবার হচ্ছে কোর্টে গিয়ে কেসটা আমাদেরকে আবার প্রুভ করতে হচ্ছে লজিক দেখাতে হচ্ছে এবং যখন পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আসামির কথা শুনি না আদালতে গিয়ে আমরা একটা নতুন পয়েন্ট অফ ভিউ পাই যে আসামি কথা বলে বা আসামির পক্ষ থেকে কেউ কথা বলে যে আসলে একটা ঘটনার তো দুটো দিক থাকে আপাত দৃষ্টিতে ক্রাইম তো ক্রাইম সেটা নিয়ে কোনো আলাপ নাই কিন্তু আমরা আসামির যেই দৃষ্টিভঙ্গিটা এটা দেখার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোর্টরুম তো আমার মনে হয় যে টেক্সটাইল পড়ি কিংবা যেখানেই পড়ি মূল মোটিভেশনটা হচ্ছে যে আমি একটা গল্প বলতে চেয়েছিলাম তো সেটা আমি বলছি এখন এটা কোর্টরুমে বলছি না কিসে বলছি আসলে ওটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট খুবই দারুণ কথা বলেছেন কারণ আমার মনে পড়ছিল যে যেটা আপনি বললেন যে দুটো দিক একটা হচ্ছে যখন কোর্টরুমে যাচ্ছি তখন একদমই নতুন একটা গল্পের নতুন একটা দিক উন্মোচিত হয়েছে এটা বাস্তব জগতই এবং আমি নিজে 
আমি নিজেই সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি এবং সেখানে আমরা সবসময় একটা জিনিস বলি যে দুই পক্ষের অবজেক্টিভিটি রাখতে হবে দুই পক্ষের কথাই শুনতে হবে হতে পারে আপনি আসামি এটা একদম নিশ্চিত তারপরও আপনার কথাটা শুনে লিখতে হবে কৌটুমি তো সেটা আরও বেশি এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা আপনি বললেন যেটা আমাদের চোখের সামনে তাও আমরা দেখি না এটা আমি প্রথম আপনার থেকে শোনার আগে শুনেছিলাম হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে লালবাজার সেখানকার একজন অফিসার সুপ্রতিম সরকার তিনি বলছিলেন যে আমাদের টেলিভিশনের নাটকে কিংবা আপনার মনে থাকবে যেটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সিআইডি নামে যে সিরিয়ালটা আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে এসছি সেখানে আমাদের বোঝানো হয় একজনকে ধরা মানেই গল্প শেষ কিন্তু উনি এভাবে বলছিল যে আমি একটা কেস চার্জশিট রেডি করেছি একটা ভুল হওয়ার কারণে আমার মুখের উপর আমার সার্চ ছুঁড়ে মেরেছে এবং সেই ক্ষোভ নিয়ে আমি বাসায় যাচ্ছি আবার পরের দিন সেটা নিয়ে আবার কোর্টে দৌড়াতে হচ্ছে এবং আমার ক্ষমতাবান কেউ আমার কেসটাকে আমার বিপক্ষে নিয়ে যাচ্ছে সেই জার্নিটা কখনো আসে না কিন্তু তারপরও মানুষ বলে যে পুলিশের কোনো কাজ নেই এবং পুলিশের পক্ষ থেকে বলছে সো সেই জায়গা থেকে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমি আপনাকে একটা জায়গা থেকে ধরতে চাই ভুলে যাবো দেখে সেটা হচ্ছে আপনি মজা ছলেই বলছিলেন যে কেউ কেউ কোনো কোনো বইতে আপনি পড়ছেন যে আইজিপি নিজে এসে কেসটাই করছে যেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল তো এই যে আমাদের পুলিশের হায়ার আর কি আছে আপনার তদন্তের ক্ষেত্রে একটা সিস্টেম অনুযায়ী চলে সেটা একদম না জেনে যখন আমি লিখতে বসি তখন এই ধরনের হাস্যকর জিনিসে জন্ম হয় এবং এটা অহরহ হচ্ছে কারণ থ্রিলারের এখন উত্থান সো আমি যখন বই খুলি আমি বুঝতেই পারি না কে আসলে কেসটা নিচ্ছে কে কিছু করছে ইভেন আমি আপনাকে মজার কথা বলতে পারি খুব বিখ্যাত একটা বই যে বইতে দেখা যাচ্ছে যে একজনের মাথায় বাংলা সাহিত্যের একজনের মাথায় হচ্ছে পেরেক ঠুকে তাকে হচ্ছে খুন করা হচ্ছে আপনার সেখানে অনেকগুলো কাগজ থাকে এবং সব সময় বলা হয় যে তার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হচ্ছে সে মারা যায় কিন্তু সেই কাগজগুলো ভেজে না এটা কেন ভেজে না আমি জানি না তো এই যে মানে কি উইয়ার্ড মানে এটা কি ভালো খারাপ বলবো কিনা জানি কিন্তু এটা কেন হয় বলে আপনার কাছে মনে হয় যে রাইটাররা লিখতে সাই জিপে এসে তদন্ত করে যাচ্ছে এটা কেন হয় আমার মনে হয় যে এখানে লয়ালটির যে ব্যাপারটা যে আমি যে কাজটা করছি লেখালেখি তো আমরা শিল্পের দিকে আসলে শিল্পের শিল্পীকে লয়াল হতে হবে নিজের প্রতি শিল্পী যদি ভাবে যে আমি পাঠককে কিছু দিতে এসছি এটা হয়তো ভাবা যায় বাট সেকেন্ডারি থিঙ্কিং হতে পারে বাট প্রাইমারি থিঙ্কিং হবে যে আমি নিজে একটা কিছু তৈরি করতে বসেছি তো সেখানটায় এসে আমার মনে হয় যে সেখানে কি আসলে ওই আলাপটা আসছে কি না যে আমি কি সার্ভ করতে বসেছি নাকি আমি কিছু তৈরি করতে বসেছি তো এই জায়গায় একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত টানাপোড়েন সম্ভবত থাকে তো এবং আমি এই কথাগুলো অনেক শুনি যে রিসার্চ করে লিখেছি আমি এটাতে একদমই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না যখন ছোট ছিলাম হয়তো দু একবার বলে থাকতে পারি সে কেউ ওই ভিডিও ক্লিপ টেনে আনলে সমস্যা তো ওটা আমি না বুঝে বলেছি বাট রিসার্চ বলতে আসলে ব্যাপারটা নেই রিসার্চ শব্দটা হচ্ছে যে আমার একটা ফাইন্ডিংস থাকবে যে জিনিসটা ঘটে গেছে সেই জিনিসটাতে কোনো ফাইন্ডিংস মানে নতুন একটা পার্সপেকটিভ আসতে পারে বা নতুন করে ফাইন্ডিংস পাওয়া হচ্ছে যে ওই জায়গায় গিয়ে কিছু একটা আসলেই খুঁজে বের করা ওটা আসলে সম্ভব না তো এখানে আমরা শুনি যে আমি রিসার্চ করে লিখেছি এই করে লিখেছি কিচ্ছু না এগুলো হচ্ছে সবই ফালতু আলাপ সে হচ্ছে পড়ে লিখেছে হতে পারে সর্বোচ্চ যেটা হ্যাঁ সর্বোচ্চ একটা লেখক যেটা করতে পারে সে কোথাও থেকে তথ্যগুলো আহরণ করতে পারে ম্যাক্সিমাম কিছু সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা হচ্ছে গুগল থেকেও সম্ভবত করে না গুগল থেকেও যদি করতো গুগলে পাঁচটা রিপোর্ট বা পত্রিকা পড়লে কোনো দিন আমরা দেখবো না যে আইজিপি ক্রাইম সিন ভিজিট করতে গেছে এরকম কিছু পড়েছি বলে আমার জীবনে মনে পড়ে না রায়ের সময় গেস তাকে যাতায়াত করতে দেখেছি কিন্তু মানে কেসের ক্ষেত্রে আইজিপি কে কিভাবে তুলে এনেছে আই ডোন্ন আমার মনে হয় যে কিংবা পুলিশের হায়ার আর্কির কথাও যদি আসি যে কোথায় শুরু কোথায় শেষ এটাও সম্ভবত জানা নেই যে আইজিপি কে আমরা কেন টানতে যাব মানে থানার সাথে বা একটা কেসের সাথে আইজিপির দূর দূরান্ত পর্যন্ত তো সম্পর্ক থাকেই না এমনকি আমি এটাও দেখেছি যে বলে দিচ্ছে যে ওসি চলে গেছে তদন্ত করতে কিংবা অমুক চলে গেছে তমুক চলে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এ আমার মনে হয় যে অনেক লেখকের এটাও জানা নেই যে থানায় ওসি থাকে দুজন একজন হচ্ছে সার্বিক থানার দায়িত্ব পালন করে এবং আরেকজন তদন্তের জন্য একজন স্পেসিফিক আলাদা একজন ওসি থাকেন ওসি তদন্ত বলা হয় তার ব্রেকেটে তদন্ত তো আমার মনে হয় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে চিন্তার সংকট যে আমি বলবো না যে কেউ চিন্তা করলে বা চেষ্টা করলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুঁজে বের করতে পারত না কিছু না একদম গুগলে সার্চ করলে আমি একটা বই পেয়েছিলাম আমার কাছে মোবাইলে ডাউনলোড করা আছে পঞ্চাশ পেজের একটা পিডিএফ যেখানে পুলিশ দিন নিয়ে বাচ্চাদের কি প্রশ্ন থাকতে পারে এবং ওখানে এই টাইপের মানে ফালতু ফালতু বলা চলে বা চাইল্ডিশ কোয়েশ্চেন ওখানে হচ্ছে করা আছে তো আমার মনে হয় ওটাও কেউ খুঁজে খুলে বের করেনি তো ব্যাপারটা হচ্ছে
এটা হচ্ছে আরো বড় সড়ো একটা মাইন্ডসেট তো দেখা যায় যে কাউকে ফিডব্যাক কেউ দিল সে সেটাকে পজিটিভলি তো নেই না আর ওটাকে কারেক্ট করার চেষ্টাও নাই তো আমার পার্সোনালি মনে হয় যে ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোপুরি নিজের প্রতি একটা বিশ্বাসঘাতকতা যে আমি যে শিল্পটা করতে বসে ব্যাপারটা এরকম যে লিওনার্ড দা ভিঞ্চি কোনো একদিন বসে ভাবলো যে আমার কাছে তো এই রংটা নাই রংটা না কিনি যা আসে লাগে দিই এই ধরনের একটা সিচুয়েশন সে যে রংটা কিনতে বাজারে যাবে এটা আর্টিস্টের প্রথম ইচ্ছা থাকা উচিত কিন্তু তার হয়তো সেই ইচ্ছাটা নাই এই যে লেখকদের মধ্যে একটা প্রবণতা যে আমি লিখেছি তার মানে এটা প্রকাশ হতেই হবে এটার মধ্যে আসলে এই সম্পাদনার প্রয়োজন আছে কিনা কিংবা আমি যেটাকে প্রকাশযোগ্য মনে করছি সেটা আদৌ প্রকাশযোগ্য কিনা এটা নেই আসলেই কি নেই এই প্রবণতাটা বা এই প্রবণতাটা হচ্ছে কেন বলে আপনি একজন তরুণ লেখক হিসাবে মনে করেন কিনা কারণ আপনারও তো নিশ্চয়ই কখনো না কখনো মনে হয় এই লেখাটা ছাপা উচিত কি বলে সাইকো কিলারদেরকে দেখি যে আমি একটা খুন করেছি এটা আমার মানুষকে জানাই তবে এবং আমরা একটা গল্পের খুব পড়ি যে সে খুন করছে এবং খুবই ক্লিন একটা মার্ডার করেছে সে স্পট থেকে চলে গেছে কিন্তু চিঠি লেখে জানাচ্ছি আমি এটা কাজটা করেছি কত স্টুপিড একটা চিন্তা ভাবনা ঠিক আছে তো আমি একটা জিনিস লিখে ফেলেছি কথার কথা আমি পঁচিশ তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার শব্দ লিখেছি কষ্ট হয়েছে অবশ্যই সেটাকে সাধুবাদ কারণ প্রচুর ধৈর্য না থাকলে কেউ বসে পঁচিশ তিরিশ হাজার শব্দ লিখতে পারে না কারণ লেখার পরে তার মানে হচ্ছে যে সর্বনেশে কাজটা একটা করে ফেলেছে এখন এটা মানুষকে জানাতে হবে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখি যে সিরিয়াল কিলার ধরা পরে কেন চিঠিটা দিয়েছিল আমরা দেখা যায় যে পুলিশ প্রথমে চিঠিটা অ্যানালাইসিস করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে কিনা ঠিক আছে বা তার ফন্ড কি সে কোথার থেকে লেখার স্টাইল কি সে কিভাবে ভাবে যা সন্দেহভাজনদের মধ্যে দেখে যে কারা আসলে ভাবে ভাবে তা আমার মনে হয় লেখকদেরও ধরা খাওয়ার প্রবণতাটা ওই জায়গাতেই যে সে আসলে ওই যে যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে হয়তো বা বসবাস করে ব্লাইন্ডলি এইভাবে বলাটা আসলে ঠিক না কিন্তু হয়তো বা যে তো আমার মনে হয় যে লেখার পরে একটা কিছুদিন একটা ঘরের মধ্যে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক এবং এটাকে আমি ভালো বলেই মনে করি লেখক যদি মনে করে যে না আমার লেখাটা ভালো হয় নেই তাহলে এটা লেখকের জন্য পজিটিভ কিন্তু সে যদি তাবো সেটা ছাপতে চায় সে তার জন্য আবার নেগেটিভ কিন্তু লেখক যদি লেখার পর ফিল করে যে হ্যাঁ ভালো লিখেছে এটা তার জন্য অবশ্যই পজিটিভ কারণ আমি লিখছি আমার যদি ভালো না লাগে মানুষের আর কি ভালো লাগবে তো সেই জায়গার থেকে তার লেখাটা ভালো লাগা সেটার প্রতি ঘোর থাকা ভালো কিন্তু আরেকজনের মানে তৃতীয় যেই চোখটা সেই চোখটা কিন্তু অনেক সত্য বলে কারণ প্রথম দুইটা চোখ যা দেখ সেখানে হচ্ছে যে আমরা আসলে বিশ্বাসযোগ্য লোক কাকে পাবো ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার আছে যে আমাদের ওই ধরনের পেশাদার সম্পাদকের খুবই অভাব এক প্রকার নেই বললেই চলে তো আমাদের আবার আরো একটা ব্যাপার আছে যে লেখক একটা লেখা লিখেছেন যে কেউ র্যান্ডম একজন কথার কথা বগুড়ার কোনো একটা গ্রামে বসে লিখেছে সেই লেখাটা আসলেই ভালো লিখেছে কিনা এটার জন্য সে কাউকে পাঠাবে সেটার সুযোগ নেই তাকে ডিরেক্টলি প্রকাশনার কাছে যেতে হচ্ছে যে গালি দিলে আপনি দেন রিজেক্ট করলে আপনিই করেন সিলেক্ট করলে আপনিই করেন কারণ আমি এই দেশে আর কোথাও কাউকে পাচ্ছি না যে হয়তো আমাকে মানসিক ভাবে হয়তো প্রস্তুত না খারাপ কথা শোনার জন্য আচ্ছা আমরা তো লেখকদের এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করলাম আমার কাছে এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে সময় পাল্টে যাচ্ছে সময় পাল্টানোর সঙ্গে গল্প বলার মাধ্যম পাল্টাচ্ছে লেখকরাও তাদের গল্পের মধ্যে জিনিসটা পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু লেখকদের মধ্যে তার লেখা প্রকাশের জন্য যে আকুলতা সেটা অনেক বেশি বাড়লেও গল্প বলার যে অন্য মাধ্যম যেমন ধরুন ই বুক অডিও বুক সেগুলো প্রকাশের ব্যাপারে সে কি খুব কনসার্ন কারণ আপনি যদি অডিও বুকের জায়গায় দেখেন যেমন কাব্যিকের যদি আপনি অ্যাপে ঢোকেন আপনি যতজন নতুন লেখকের লেখা পাবেন তার চাইতে অনেক বেশি সিনিয়রের লেখা পাবেন এটা কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানে কাব্যিক শুধু না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ মনে করে নতুন লেখকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগটা খুব একটা হয়ে ওঠে না অনেক সময় প্রতিষ্ঠান থেকে আসলে প্রত্যেকটা লেখকের কাছে যাওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু নতুন লেখকরা বা তরুণ লেখকরা কেন গল্প বলার অন্যান্য মাধ্যমে এত বেশি আগ্রহী না যতটা না সে লেখালেখি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী আপনার কি মনে হয় আর কি এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সচেতনতার একটা অভাব আছে কার পক্ষ থেকে দুই পক্ষ থেকে আমি বলবো সচেতনতাটা আসবে হচ্ছে লেখকের পক্ষ থেকে অ্যান্ড যে কোনো প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আসবে হচ্ছে মার্কেটিং হয়তো বা একটা প্ল্যাটফর্ম যে একটা ই বুক হোক বা অডিও বুক প্ল্যাটফর্ম হোক সে কাকে দেখাতে চায় তার অস্তিত্বটা সে অবশ্যই দেখাতে চায় পাঠককে 
নতুন লেখককে কিংবা প্রতিষ্ঠিত লেখককে বা যারা লিখছে তাদেরকে তো এই তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে সে আসলে কাদের কাছে পৌঁছতে পারছে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে প্রশ্ন যদি সে পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে সেটা হয়তো তার সেলসের জন্য ভালো বাট কন্টেন্ট যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে লেখককে প্রয়োজন এখন লেখকের প্রকাশিত বইগুলো তারা শুধুমাত্র প্রকাশ করতে পারে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বের প্রকাশিত বইগুলো নিয়ে তারা কাজ করতে করলো কিন্তু নতুন কেউ এসে বল আমরা দেখি যে বলতেছে আমাকে একটা বই বের করে দেন বা পত্রিকায় আমার লেখাটা ছেপে দেন হ্যাঁ কেউ এসে বলছে না যে আমাকে একটা ইবুক বের করে দেন যদিও সম্প্রতি হচ্ছে আমি একদম ঢালাওভাবে বলছি না অডিও বুকের ক্ষেত্রে বেশ কম আমার মনে হয় এর কারণটা সম্ভবত যে তারা হয়তো এখন অব্দি চিন্তাও করতে পারছে না যে এভাবে বই গল্পটা বলা যেতে পারে যেমন আমরা যেভাবে বই বের করতে চাই এক্ষেত্রে আসলে আমরা প্রকাশনীকে চিনি কি না এটা কিন্তু আসলে প্রশ্ন না আমরা বইটাকে চিনি আমরা জানি যে একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে এই গল্পটার তো আমরা সেটার দিকে ঝুঁকতে চাই একইভাবে যখন আমরা আসলে জানব যে গল্পটার আরেকটা এক্সিস্টেন্স হতে পারে যে এটা অডিও বুক এটা মানুষ পড়বে না শুনবে একটা ব্যাপার আমরা জানি যে আমাদের সিনেমার গল্প আর বইয়ের গল্পের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাত থাকে তো সামনের দিনগুলোতে যদি আমরা আসলে অডিও বুকে আরও অগ্রসর হতে পারি এমন হতেই পারে যে যেই গল্পটা আমরা পড়বো আর যেই গল্পটা আমরা শুনবো দুটার মধ্যে আর একটা সূক্ষ্ম তফাত তফাত তৈরি হবে যেমন আজকে তুমি কিংবা আমি বসে যদি একটা এমন গল্প লিখতে থাকি যেখানে প্রথম থেকে আমাদের লক্ষ্য যে আমরা অডিও বুকে দিব স্বাভাবিকভাবে আমরা চিন্তা করব না যে ন্যারেশনটা একটু যদি কমে আসে ভালো কারণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাকে রিডিং পড়ছে যে এখানে গাছ ওখানে হচ্ছে তাল গাছ তাল গাছে হচ্ছে অমুকের বাসা ইত্যাদিতে অডিও বুক উপযোগী আরো বেশি মানে এই যে ন্যারেশনটাকে আমি বলছি না বাদ দিব আমার মনে হয় যে একটু পরিশীলিত করা হয়তো যেতে পারে যে শুনতে হয়তো ভালো লাগলো কিংবা হচ্ছে যে একটা গুলি হলো লেখার সময় অনেকে হচ্ছে যে লিখে ধ্রিম 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 পড়ার ক্ষেত্রে এটা হয়তো পড়লাম বাট যখন শুনছি তখন কিন্তু এটা সাউন্ড দিয়েও করা যেতে পারে আমার টেক্সটে আসার দরকারই পড়ছে না তো এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে উভয় পক্ষের আর একটু সময় লাগবে এটা যে কোনো প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় তো লাগে বাংলাদেশের বইয়ের ইন্ডাস্ট্রি আমরা মুখে মুখে বলি ইন্ডাস্ট্রি বাট আসলে জায়গাটা হচ্ছে যে দুটো গলি ঠিক আছে তো ওখানেই পাঠক ওখানেই লেখক ওখানেই সমালোচক ওখানেই এ ওকে মারছে ওর প্রশংসা করছে ইত্যাদি হচ্ছে তো এই জায়গার থেকে যারা ই বুক নিয়ে কাজ করছে অডিও বুক নিয়ে কাজ করছে এর একেবারে নতুন কাব্যিক প্ল্যাটফর্মের কথাই যদি আমরা আসি উত্থান সম্প্রতি হয়েছে আমার মনে হয় যে আরও কিছুটা সময় গেলে ই বুক প্ল্যাটফর্মগুলো বা অডিও বুক প্ল্যাটফর্মগুলো আরেকটু ফ্লারিশ করার সুযোগ পাবে তারা মানুষের কাছে পৌঁছাবে তখন লেখকরা জানবে যে আচ্ছা আমার তো পাবলিশারের সাথে কানেকশন অনেক ঝামেলা হচ্ছে তো আমিও একটা গোছানো প্ল্যাটফর্মে কেন না যোগাযোগ করছি কারণ প্রকাশনীগুলোর থেকে আমার মনে হয় যে এই ধরনের কর্পোরেট অফিসগুলো যোগাযোগ করাটা একটু সোজা কিংবা রেসপন্স রেটটা অনেক ভালো হওয়ার কথা তো দেখা যেতে পারে যে তারা নিজেকে যাচাই করার একটা মাধ্যমও হতে পারে অডিও বুক যেটা একটু আগে বলছিলাম যে তারা যাচাই করার কোন বিশ্বস্ত জায়গা পাচ্ছে না তো কেন না অডিও বুকের কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম এরকম একটা ক্যাম্পেইনই করতে পারে বা এরকম একটা ওপেন পাণ্ডুলিপি তারা চাইতে পারে সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে দুই দুটো তিনটা একটা যে বা ভালো হওয়া বেসিসে প্রকাশিত হইল আমাদের এখানে আরেকটা জটিলতা আছে যে আমরা যে কোনো প্রতিযোগিতা ঘোষণা করি তিনজনকে আমরা পুরস্কৃত করবো তিনজন যোগ্য আছে কিনা এটা নিয়ে আমরা প্রশ্ন আসলে করি না তো ওই জায়গায় হচ্ছে আরেকটা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে তো এই জিনিসগুলো যে একটু মডারেশনের দরকার আছে আর একটু মার্কেটিংয়ের দরকার আছে যে আমরা আমাদের টার্গেট অডিয়েন্সকে আসলে তথ্যটা যদি দিতে পারি প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশে বললাম যেটা যে বইয়ের মার্কেটটা খুব ছোট তার ভেতরে যদি আমরা ই বুকে আসি অডিও বুকে আসি মার্কেট ভাগ করতে করতে আসলে কিছু থাকতেছেই না তো সেই জায়গায় এসে আগে আমাদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে আমরা যেটা করি যে আমরা শুধু পুশ সেলের কথা চিন্তা করি যে আমি একটা প্রোডাক্ট নিয়েছি মার্কেটিং করবো বিক্রি করব আমাদেরকে পুল ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা সমস্যা আছে আমি মার্কেটিংয়ের ভাষার থেকে বলছি যে পুল ক্রিয়েট করতে হবে আগে যে কোনো প্ল্যাটফর্ম যদি অডিও প্ল্যাটফর্মগুলো হোক যে কেউ হতে পারে যেমন এত বছর ধরে আমাদের টেক্সট বুক মানে হার্ড কভারের বইগুলো হার্ড কপিগুলো এক প্রকার এই জায়গায় রাই কি বলে রাজ্যত্ব করে গেছে তো এখন হতেই পারে যে নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম এসে পুরনো প্লেয়ারকে সরাই দিল কারণ এখন আমরা যত অ্যাডভান্সমেন্টের দিকে যাচ্ছি মানুষের জীবন কিন্তু অনেক ছোট হয়ে আসছে ঠিক আছে আমাদের নিজেদের প্রতি দেওয়ার মতো সময় অনেক কম কারণ আমাদের দিনে দেখা যায় যে আমি কাজ করি আট ঘন্টা তিন ঘন্টা ফেসবুক চালাই তিন ঘন্টা ফেসবুক চালানোর টাইমটা কতজন মানুষ আছে যারা তার জীবন থেকে কথার কথা বের করে ফেলতে পারে তো সেই সময় সে যদি একটা কিছু শুনতে পারে কিংবা আমাদের অ্যাটেনশন স্প্যান কমে আসছে এটা যদি আমরা এই রিসেন্ট করোনা কোভিডের
টোটাল টাইম তো আমার মনে হয় যে বই পড়ার থেকে শোনাটা তার কাছে আরও বেশি সহজতর হবে যদি আমরা তার কাছে পৌঁছাতে পারি যে আসলে একটা গল্প শুনতে চাই কিন্তু পড়তে আগ্রহী না ওকে এখান থেকে অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু মানে ইনসাইট পেলাম আপনার কথা থেকে যেমন ধরুন যেটা আমরা ভাবি একটু কম যে আসলে অডিও বুকের উপযোগী যখন কোনো লেখা থেকে সিনেমা বা ওটিটিতে যায় তখন কিন্তু সেটা হুবহু হয় না তো ওটা যদি ওটিটি উপযোগী করে বা ওটিটির জন্য আলাদা স্ক্রিন প্লে লেখা হয় তাহলে ওয়াই নট অডিও বুকের জন্য আলাদা আসলে একটা অডিও প্লে এরকম কিছু লেখা হচ্ছে না এবং একই সাথে আপনি যে জিনিসটা বলছেন যে ছোট ধরনের যে টাইম স্পেন আমরা কিছুক্ষণই আকর্ষণ রাখতে পারি বেশিক্ষণ আমরা মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না তাহলে সেক্ষেত্রে সেই চ্যালেঞ্জটাও আমার থাকছে যে আমি কি তাকে ছোটো কিছু দিয়ে আটকাতে পারছি কি না এবং আরেকটা জিনিস বললেন মানে আমি আপনার কথা সামারি করছি আর কি যে একটা জায়গাতেই তিনজন পুষনা করে কিভাবে এই জায়গাটা আর বড় করা যায় সেটা একটা ব্যাপার এক্ষেত্রে আমি আপনার কাছ থেকে আরেকটা জিনিস জানতে চাবো যেমন আপনার লেখায় আমি দেখেছি ছোটো গল্পে যে আপনি অনেক বেশি প্রযুক্তি আইটি এআই এগুলো আনেন এক্ষেত্রে অডিও বুক অডিও বুকের প্রযুক্তি সবচাইতে ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি বইয়ে নিয়ে বেড়াতে পারছেন এমন কি যেখানে আপনি অনেকগুলো বই আপনার পকেটে নিয়ে বেড়াতে হতো পকেটে তো নেয়াই যায় না ব্যাগে নিতে হয় সেটা আপনি পকেটের মধ্যে নিয়ে অনেকগুলো ই করতে পারছেন সো প্রযুক্তির এই উত্থানটা তো আসলে আশা ব্যঞ্জকই অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু একই দিকে আবার ধরুন ই বুকের ক্ষেত্রে আপনার প্রিন্ট থেকে ই বুক করাটা খুব সোজা টেক্সট দুটোই কাইন্ড অফ কপি পেস্টের ব্যাপার কিন্তু অডিও বুকের ক্ষেত্রে পুরোটাই রিক্রিয়েট করতে হচ্ছে সাউন্ড দিতে হচ্ছে কথা হচ্ছে সো এটা কি অডিও বুকের ক্ষেত্রে একটু চ্যালেঞ্জ অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ আমরা যদি প্রাথমিকভাবে চিন্তা করি তাহলে যে ই বুক করার ক্ষেত্রে মানে খুব বেশি কাজ একেবারেই নেই ফাইলটা যদি দিয়ে দেয় কপি করে পেস্ট করে দিলাম আমার পেজের খুব একটা বেশি কাজ নেই ডান তো অডিও বুকের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এফোর্টটা বেশি এখন এফোর্টটা যেখানে বেশি হচ্ছে তার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম অডিও বুকটা রিলিজ করছে সে অবশ্যই বেশি একটা কি বলবো যে পারিশ্রমিকই বলি তো বেশি একটা পারিশ্রমিক সে আশা করবে কারণ যে তো কাজ বেশি তার পেছনে সময় বেশি খরচটাই বেশি তো এইখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে পাঠক কেন অতিরিক্ত টাকা দেবে এটা পাঠকের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে যে আমি হচ্ছে যে একটা অনলাইন কপি কিনবো আমি কেন হচ্ছে কথার কথা এত টাকা দিব তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার একটা ব্যাপার থাকে যে পাঠকও জানুক যে আচ্ছা অব এইরকম এরকম হচ্ছে কিংবা আমরা এই জিনিসটা খুব সহজভাবে তৈরি করা যায় যদি হচ্ছে আমরা চিন্তা করি যে যে কোনো বিজনেস পলিসির ক্ষেত্রে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে প্রোডাক্ট তো অডিও বুকটা যদি আসলেই এত শুনতে শ্রুতি মধুর হয় যে আরে যে গল্পটা পড়ে না সেও একটা শুনতে শুনতে ভাবলো যে আচ্ছা ক্লাসের মধ্যে শুনতে থাকে এক কানে হেডফোন লাগে তো তার কাছে কিন্তু আসলে টাকাটা ইস্যু হচ্ছে না তো যখনই একটা প্রোডাক্ট পুরোপুরি ঠিক থাকে সম্ভবত তিনটা জিনিসের উপরে একটা কোনো বস্তু সেল ডিপেন্ড করে যে প্রোডাক্ট প্লেস আর প্রমোশন তো আমার মনে হয় যে প্রোডাক্টটা প্রথমে ঠিক হওয়াটা জরুরি তো অডিও বুকের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ব্যারিয়ার আছে কিন্তু ভালো কন্টেন্ট ভালো কন্টেন্টটা খুবই প্রয়োজন ন্যারেশন বা যার যখন আমরা ফিল্ম দেখি যে যে ন্যারেশন দিচ্ছে আলাদা একজন লোক দেখা যাচ্ছে যে না হচ্ছে অনেক সময় আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি জানি কিনা সত্য এটা সত্য কিনা যে এই লোকটাকে কাজটি করা হয়েছে যে ওনার ভয়েস ভালো ঠিক আছে তো হ্যাঁ তো এই যে আমরা একটা ডিফারেন্ট আর্টিস্টকে নিয়ে আসছি তার কাজ তার গুরু সে কতটুকু আসলে আউটপুট দিতে পারছে সেটার উপর পুরোটা ডিপেন্ড করে ব্যারিয়ার তো অবশ্যই থাকে সব কিছুতেই থাকে নতুন প্ল্যাটফর্মে আরও বেশি থাকে তো আমার মনে হয় এটা ওভারকাম করার মতো একটা ইন্ট্রিগিং গল্প যদি আমরা শুনতে পারি আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু গল্প শুনি শুনে আমরা হচ্ছে মা বাবার কাছে গল্প শুনি দাদা দাদির কাছে গল্প শুনি তাদের জীবনের গল্প শুনি আমার ফ্রেন্ড আমি দেখি যে আমার বন্ধু কোথায় কি কি করতে গিয়ে কি করে ফেলেছিল সেসব গল্প শুনি তো গল্প শোনার অভ্যাস আমাদের আছে কেউ যদি বলে যে অভ্যাস নেট হচ্ছে আসলে ভুল কথা ভুল কথা এখন আমরা যখন একটা বই পড়তে যাব সেই ক্ষেত্রে আমরা যেন অধ্যাপক না হয়ে গিয়ে মা বাবা বা দাদা দাদি বা বন্ধুর বলা সেই গল্পটা যদি হতে পারে তাহলে এই ব্যারিয়ার আমার মনে খুব সহজে অতিক্রম করা সম্ভব আপনি কোর্ট রুম নিয়ে বলছিলেন যে আপনি কোর্ট রুমে অনেক বিশ্ব সাহিত্য পড়েন যেমন জন গ্রীষ্মের কথা মনে পড়ছিল আপনি নিশ্চয়ই কোর্ট রুম নিয়ে বা এরকম অনেক থ্রিলার পড়েন সিনেমার ক্ষেত্রে আপনার একটু পছন্দ শুনতে চান দিকের আগ্রহটা ছিল কিছুটা এরকম যে সবাই দেখে আমিও দেখি মানে একদম সাধারণ দর্শক এই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে যে ভাবার কিছু ভাবার কিছু ছিল না দেখছি বেশ সুন্দর একটা কথার কথা অ্যাকশন দেখছি কিংবা কিছুদিন হয়তো বা থ্রিলার দেখলাম ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন নাম করা যতগুলো সিনেমা আছে মানে য
আসলে যতটুকু আমরা এনজয় করি তার থেকেও বেশি এনজয় করা যায় যদি আমরা একটু ভাবি আমার মনে হয় যে সিনেমা ব্যাপারটা হচ্ছে যে কিছুটা আর্টের মতো যে ভাবার একটা স্কোপ তৈরি করে দেয় তো সেই জায়গার থেকে একেবারে ব্লাইন্ডলি আমি কোনো একজন ফিল্ম মেকারের নাম বললে হয়তো মানে আমি চুজ করতে পারবো না আমি হয়তো আমার তারান্তিনোর কিছু সিনেমা খুব পছন্দ যেমন যেমন হচ্ছে ইন গ্লোরিয়াস বাস্টার্ড আমার খুবই পছন্দের একটা সিনেমা আর হচ্ছে অনসাপনে টাইম ইন হলিউড আমি তারান্তিনোর সিনেমা দেখছি হয়তো কিছু একটা হবে শেষে গিয়ে এটা হয় একটা তো সেদিক থেকে ওটা আমার খুব পছন্দ আলফ্রেড হিচককের কিছু সিনেমা আমার খুব পছন্দ এর মধ্যে হচ্ছে আমার সাইকো সিনেমা বেশ পছন্দ মানে আমার মনে হয় যে আমরা তো কালের বিবর্তনে কি বলবো যে শিল্পে একটু মানে ফাঁক ফোকর বের করা শুরু করেছে ফাঁকিবাজি শুরু করে দিয়েছি তো আমার মনে হয় যে সাইকো সিনেমাটা যে গল্পটা আছে সেই গল্পটাকে যে তিনটা গল্প সিনেমা এখন বানায় ফেলবে কেউ যদি বানাতে চায় তো এটা আমার খুব পছন্দের একটা গল্প এবং মার্টিন স্কোর্সিসের কিছু সিনেমা আমার পছন্দ এর বাইরে সিন্ডলার লিস্টের মতো স্কোর্সিসেরই সিনেমা আমি নাকি ডেভিড ফিনচারের এই দুজনের একজনের সম্ভবত আমি শিওর না মনে নেই তো আমার ওই সিনেমাটা খুব পছন্দ डायलगुलो একই সাথে হচ্ছে ওই সময়ের একটা সোশ্যাল ব্যারিয়ার প্লাস সিন্ডলারকে আমরা আসলে পুরো সিনেমাতে একটা ভালো লোক হিসেবে দেখতে চাইলেও আমরা তার খারাপ দিকটাই শুধু দেখি কিন্তু শেষে গিয়ে দেখা যায় যেমন আরেকটা জিনিস আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয় যে সিন্ডলার লিস্ট সিনেমাটা হচ্ছে সাদা রঙিন যুগের একটা সিনেমা কিন্তু প্রায় পুরো সিনেমাটা হচ্ছে সাদা কালো শেষের দিকে গিয়ে আমি মনে নেই ঠিক কতক্ষণ হবে শেষের দিকে গিয়ে হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ হয় সাদা কালোর থেকে বের হয়ে আমরা এতে এসে এবং ওই জিনিসটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ মেসেজের মতো দিচ্ছে হ্যাঁ তারান্তিনোর একটা সিনেমা আছে কিলবিল ওখানে আপনার কালার চেঞ্জ হয় অ্যানিমেশন আসে সো ডিক্যাপ্রিও ছিল না 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 ডিক্যাপ্রিও ছিল না এটা হচ্ছে যে তারান্তিনো নিজেও কাজ ছিল প্রথমে ক্যাফেতে হচ্ছে যে বসে গল্প করতে থাকে আমার নামটা মনে নেই যাই হোক ইম্পর্টেন্ট না তো ওই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখি যে হয়তো যে বাজেট স্বল্পতা ছিল কিনা জানি না বাট ওটা আমি জানি যে তার তিনি সব থেকে কম সিনেমা কম বাজেটে বানানো সম্ভবত সিনেমাটা তো সেখান থেকে আমার মনে হয় যে যে সিনেমার ক্ষেত্রে বলতে গেলে যে হ্যাঁ এই কজনের নামই আমার বেশি মাথায় আসে আর আরেকটা জিনিস আমরা হচ্ছে যে সিনেমা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের একটা না কুচু ব্যাপার আছে যে আমরা শুধু হলিউড নিয়ে কথা বলতে চাই বা বিদেশি সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাই তো আমাদের এই রিজিয়নেও যে একেবারে সিনেমা দেখা হয় না তা না আমাদের পার্শ্ব আমাদের দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেরও বেশ কিছু ভালো কাজ আছে খারাপ কাজও প্রচুর আছে তো দেখা হয় সিনেমা সবই দেখা হয় বিশেষ করে যেগুলো হচ্ছে যে বই থেকে দেখানো হচ্ছে সিনেমা কিং হোক বা সিরিজ হোক যেমন আমরা যদি ভারতের দিকে যাই তো স্যাক্রেট গেমস আমার বেশ পছন্দের তো এই ধরনের গুলো বেশ বেশি দেখা হয় আর কি আচ্ছা সিনেমা নিয়ে আপনি বলছিলেন যে সিনেমা অনেক ধরনের সিনেমা দেখা হয় এক্ষেত্রে আমার একটা জিনিস মনে পড়লো যে সিনেমাও তো ক্লাসিক থাকে যেমন তার এখন ক্লাসিক হয়ে উঠেছে স্পিলবার্গ ডেভিড ফিনচার আমাদের লেখকদেরও তো ক্লাসিক আছে মানে আমরা যেটুকু চিরাও তো বই বলি যেমন শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ এই ক্লাসিক লেখকদের সাথে মানে সাহিত্যে পাঠের জায়গা থেকে আপনার যোগাযোগ কেমন পাঠের জায়গা থেকে তো আমি সবসময় বলি যে আমি সর্বভুক প্রাণী সব ধরনের বই পড়ি দেখা যায় কোনোটা হয়তো ভালো লাগলো কোনোটা লাগলো না তো ক্লাসিক আমার বেশ ভালো রকমের পড়া হয়েছিল একটা টাইমে এখনও পড়ি কিন্তু হচ্ছে যে এখন তো অবশ্যই বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনের চাপ বেড়ে যাচ্ছে তো একটু কমছে কমে এসে তো ক্লাসিক পড়ার ক্ষেত্রে আমার সব থেকে আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয় যে আমরা বাংলা ভাষাটাকে কাঠিন্যের দিক থেকে বিভিন্ন স্টেপে ভাগ করতে পারি যেমন আমরা বঙ্কিমের আমলটাতে যেটা দেখেছি যে খুবই কঠোর একটা সাহিত্য আমরা পড়েছি দেন তারপরে যার নাম তুমি বললে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার হাত ধরে প্রথম না সরি তার আগে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে এক দফা সহজতর হলো তারপর আরেকবার শরৎচন্দ্রের হাত ধরে প্রায় কাছাকাছি সময় আরেকটু সহজ সাহিত্য আমরা পেলাম যে আমাদের ভাষার দিকে ভাষার দিকে সহজ আমাদের গ্রামের গল্প আমাদের পাশের বাড়ির গল্প বা আমাদের গ্রামের কোনো একটা ছোট বাচ্চার গল্প এই ধরনের গল্পগুলো আমরা মূলত রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের হাত থেকে পেয়েছি এরপরে আমরা যদি দেখি যে ওই কাছাকাছি ভাষার সাহিত্যটা দীর্ঘদিন স্টে করেছে দীর্ঘদিন এর মধ্যে বিভূতিভূষণও আসেন একটু হয়তো আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের থেকে বিভূতিভূষণের ভাষা আরও বেশি সরল এবং বিভূতিভূষণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা তার ন্যারেশন এবং 
তিনি হচ্ছে তার ব্যক্তি জীবনকে বাদ দিয়েও এই গ্রাম বাংলাটাকে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছেন আমার কাছে এটা খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হয় এবং বিভূতিভূষণের প্রতি আমার প্রচুর বায়াসনেস আছে তো সেই আলাপে আমরা পরে আসি তো তার পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখি যে এতক্ষণ আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে আমরা ওপার বাংলা বলে যেটাকে চিনি সেখানকার সাহিত্যিকরা ভাষাটাকে কঠিন থেকে তরল করেছেন তরল থেকে সরল করার যাত্রাটা আমার মনে হয় এপারে এসে দেশটাও ভাগ হয়ে গেল দেশটা ভাগ হয়ে গেল এবং এপারে এসে আমরা প্রচুর কি বলবো যে একদম নেটিভ যা যেভাবে কথা বলে এবং বর্তমানেও যদি আমরা তাকাই এখন আমরা হচ্ছে যে ভাষার অনেক শব্দ যেগুলো হয়তো ন্যারেশনে রাখা হয় যে করেছি গিয়েছি খেয়েছি যখন ডায়লগে আসি আমরা গিয়ে হ্যাঁ ও তো এই কাজটা করছে তোর সাথে এটা হয়েছে নাকি এই ধরনের ডায়লগ আমরা চলে আসছি যে কারণ আমাদের ভাষার যে ব্যারিয়ারটা সেটা আমরা আমার মনে হয় যে ভাঙতে পেরেছি অনেকটাই ভাঙতে পেরেছি তো সেদিক থেকে এটা একটা বড় সড়ো যাত্রা আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটা বিরাট বড় আলাপ হতে পারে যে কীভাবে ভাষাটা আসলে সাহিত্যের সাথে সাথে পরিবর্তিত হলো তো সেই জায়গার থেকে আমার মনে হয় যে আমি পড়াশোনার মানে সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে কিছু মাইল ফলক যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা আমার খুবই পছন্দ দে তারপরে আমার রবীন্দ্রনাথের কোনগুলো পছন্দ যেমন আমার রবীন্দ্রনাথের গান বেশি পছন্দ অন্য আমার রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প বেশি পছন্দ এবং তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে বিভূতিভূষণের দিকে যদি আসি এক্ষেত্রে আমার বিভূতিভূষণের ছোট গল্পগুলো খুবই দারুণ লাগে তবে বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলো খুবই দুর্দান্ত সবগুলোই এবং আমার একটা স্বভাব আছে যে যেই উপন্যাসটা অনেক বেশি প্রচলিত আমি ওটা পরে পড়ি যেগুলো নিয়ে আলাপ হচ্ছেন ওগুলো পড়ি কারণ আমার মনে হয় যে যেটা আলোচিত তো ভালো ঠিক আছে কিন্তু বাকিগুলো যদি আসলেই অ্যাবা ব্যাভারেজ হয় তার মানে উনি অবশ্যই মাইন্ড ব্লোয়িং কাজ করে গিয়েছেন তো আমি ওই বিভূতিভূষণের ওই গল্পগুলো আগে পড়ি আমার কাছে সমগ্র আছে আমি আগে খুলি যে আচ্ছা এটা এটা এটার অনেক নাম শুনেছি যেগুলো শুনিনি সেগুলো আমি আগে পড়ে আগে পড়ি তো তারপরে যেটা বলছিলাম যে একেবারে ভাষা সরল থেকে তরল থেকে সরল হয়ে গেল হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলটাতে এসে এখানে অনেকেই বেশ নিদারুণ ভূমিকা পালন করেছেন আমার মনে হয় যে ভাষা নিয়ে বিদ্রোহ করেছেন সম্ভবত জীবনানন্দ দাস একদম একদম মানে সব ধরনের শব্দ মিলিয়ে একটা নিদারুণ কবিতা লেখা তাকে দ্বারা আসলে আর কার পক্ষে হতো আমি জানি না তো পরবর্তীতে আমাদের এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাছাকাছি সময়ের এবং তারও আরও যদি আমরা একটা বড় সড়ো টাইম জাম দেখি বাংলাদেশের স্বাধীনতা কিংবা ওই সময়টা ধরলাম যে ষাটের দশক থেকে আশি নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত আমরা কিন্তু দুর্দান্ত কিছু সাহিত্যিক পেয়েছি এর মধ্যে হচ্ছে যে আমরা অনেকের নাম হয়তো এখন উচ্চারিত হয় না যেমন শওকত ওসমান কিংবা হয়তো শহীদুল্লাহ কায়সার শহীদুল জহিরকে নিয়ে আমরা এখন বর্তমানে আলাপ শুরু যদি একটু পরে হ্যাঁ আরও পরে কিন্তু তাও একটা সংকীর্ণ আলাপ আমার মনে হয় কিন্তু এদেরকেও যদি আমরা মনিটর করি আমরা দেখবো যে ভাষাটা ধারাবাহিকভাবে সরল হচ্ছে এবং হতে হতে আমরা এসে এক চর্চিত বহুল চর্চিত লেখক আমাদের হুমায়ুন আহমেদ তার কাছে এসে আমরা দেখছি একদম ভাষাটা আমাদের ভাষায় কথা বলার ভাষা চলে আসছে এবং সেখান থেকে আমরা এখন স্ট্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে বলা হয় যে গালি গালা ঝোঁক বা সেগুলোও নিয়ে আসছি তো আমার মনে হয় যে বাংলা সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে আমার জন্য এটা একটা ফ্যাসিনেটিং জিনিস বলে মনে হয় যে আমি সবসময় এটা নোটিস করার চেষ্টা করি যে কি ধরনের শব্দ ব্যবহার হচ্ছে বা ডায়লগুলোতে কালের বিবর্তনে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে আর কি তো এই না আপনি খুব ভালো বলছিলেন যে বিভূতিভূষণ থেকে শুক্র বিভূতিভূষণ আমারও পছন্দের লেখক এবং সে সময় বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময় যারা লিখছেন বিশেষ করে যারা লিখেছেন অনেকে তো হারিয়ে গেছেনি কিন্তু যাদেরকে আমরা চিনি তাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বিশেষ করে তার লেখায় তার নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় মনে হয় কোনো কোনো হয়তো বিভূতিভূষণ নিজেই বসে আছেন এর বাইরে জীবনানন্দ তো আমার খুব পছন্দের লেখক কারণ আমার নেক্সট বইটা তার নামে অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা মানে আপনার কথা ধরে আপনার লেখাতে এগোতে চাই যে এখন ভাষাটা অনেক বেশি আমরা নিজেরা মানে বইয়ের ক্ষেত্রে আর আলাদা ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এটার অনেকগুলো নেতিবাচক দিকও আছে অনেক যেমন আমি যদি একটু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের লেখালেখির অবস্থা কিন্তু আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগে যে ওখানে তারা ইংরেজি শব্দ দিয়ে দিচ্ছে যেটা আসলে বাংলা ব্যাকরণে খুব হয়তো ছোট সাহিত্যই আমরা পড়েছি মানে সাহিত্যের খুব ছোট অংশই হয়তো আমরা পড়েছি আপনি বলতে চাচ্ছি যে এই মুহূর্তে যেমন আপনি অলরেডি তিনটা বই লিখেছেন আরও হয়তো বই অপেক্ষা করছে যেমন হাত করা অপেক্ষা করছে বের হবার জন্য আমি ওই কোর্টরুম ড্রামায় ফিরে আসতে চাই যে আপনি এর আগে কাঠ গড়া লিখলেন এবং শুরুর দিকে যে আলাপটা হচ্ছিল যে পড়াশোনা করে লেখা রিসার্চ করে লেখা ওর সামথিং আপনি ওই গল্পটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আবার পরবর্তী বইমালার জন্য এখানে দুটো প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবে একসাথে করে রাখে একটা হচ্ছে গল্পকে এক বছর টেনে নিয়ে যাওয়া এই যাত্রাটাকে লেখক হিসেবে
এই যাত্রাটাকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি বলেন যে আপনার নেক্সট আর কি কি নিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন কাজ করার আচ্ছা একটা গল্পকে এক বছর টানা অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা এক বছর নিয়ে আলাপ না করি আমরা বলি বহু বছর টানা এই ব্যাপারটা আসলে বিশ্ব সাহিত্যে খুবই প্রচলিত একটা কাজ যেমন আমরা খুবই জনপ্রিয় সিরিজ গেম অফ থ্রোনস বলে চিনি গেম অফ থ্রোনস আসলে দ্য সং অফ আইস অ্যান্ড ফায়ার নামে একটা বইয়ের সিরিজের প্রথম বইটার নাম অ্যাকচুয়ালি তো এবং ওইটার আগে আবার প্রিকুয়েল আছে তো প্রিকুয়েল আবার আরেকটা গল্প আছে ওটার নাম আমার ঠিক মনে নেই কিছু একটা কিংডম দিয়ে নাম তো ওখান থেকে মূলত ওই জগৎটা সে তৈরি করেছে রাইটার জর্জ আর আর মার্টিন এবং তারপরে সে একটা না বলা চলে কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশের মতো ঘন ঘন বই আসলে বাইরে খুব একটা বের হয় না দেড় দুই বছর আড়াই বছর একটা খুবই মানে সাধারণ গ্যাপ ওখানে তো উনি দেখ ওনার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি উনি আসলে প্রায় দশ বারো তেরো বছর ধরে বইটা টেনে নিয়ে গেছেন এবং এখনও দুটো বই লেখা বাকি সম্ভবত দুটো উপন্যাস বাকি যার মধ্যে একটা আবার দুই তো পার্টে হবে তো তিনটা বই আমরা বলতে পারি সম্ভবত বা একটু নাম্বারে দিক সেদিক হতে পারে তো জর্জ আর আর মার্টিন এখন কী করছেন তিনি এখন আসলে কিছুদিন আগে একটা রেসিপির বই বের করেছেন খুবই মানে অবাক করা একটা ব্যাপার তো একটা গল্পকে আসলে বহু বছর টেনে নিয়ে যাওয়ার রীতিটা আসলে খুব বেশি পুরনো না এটা হচ্ছে যে আমরা যদি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও দেখি আমরা তার কিছু বইয়ের খণ্ড দেখতে পাই বিভূতিভূষণ বিভূতিভূষণের কিছু বইয়ের খণ্ড দেখতে পাই তো ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে এই রকম ভাবে আসে যে আমার মনে হয় যে একটা গল্প কখনো টানা যায় না আমার মনে হয় যে চরিত্রটার অনেকগুলো গল্প থাকে তো যে আমি একবার ভাবছিলাম যে আমরা কেন প্রত্যেকটা গল্পে দেখি যে একটা হিরো আসলে সব কিছু জিতে যায় তারপর আমি আমার একটা রিয়েলাইজেশন হলো আমরা আসলে যে যে জিতে যায় তার গল্পটাই আসলে শুনতে চাই বলতে চাই তো আমার মনে হয় যে আশপাশে আছে যারা হারিয়েছে তাদের গল্পটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট না তো এই ব্যাপারটাকে এক ধরনের ট্রিবিউট দেওয়ার জন্য এটা আমার আসলে খুবই রিসেন্টলি আমার এই ব্যাপারটা খুবই ভাবাচ্ছে তো আমার পরবর্তী বই হাত করাতে আমি এই এই জিনিসটা দেখাতে যাচ্ছি যে একজন এসে হেরেছে সেই কেসটা পিক করছে আমার যেই মূল চরিত্র ঘটনার ক্রমে একটা সে এসে ওই কেসটাতে ঢুকছে তো আমার মনে হয় যে এটাতে আমি এই কারণে ইচ্ছা করে ওই আগের চরিত্রটাকে এনেছি যে ও হারছে আমরা ওর কথাটা শুনতে চাচ্ছি না আমরা যেখান থেকে যে আমার গল্পটা আসলেই গল্প মানে চরিত্রটা সিগনিফিকেন্ট কিছু করছে আমরা সেই জায়গার থেকে গল্পটা পড়তে চাচ্ছি তো হাত করা বা কাট করা যেটাই বলি না কেন এই দুটোর ক্ষেত্রে আমার একটা সম্পূর্ণ কি বলবো যে ব্ল্যাক জোন ছিল বাংলা সাহিত্যে যেটা খুব কম ছোঁয়া হয়েছে আমি এইগুলো বলবো না যে কেউ ছোঁয় নেই এগুলো ফালতু কথা অনেক হুমায়ুন আহমেদের একটা লেখাতে আমরা কোর্টের ব্যাপার দেখতে পাই মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের লেখাতেও আমরা কোর্টের ব্যাপার দেখতে পাই এবং আরও অনেক 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 সাহিত্যেই খণ্ড হবে বা বিভিন্নভাবে কোর্টের ব্যাপারটা এসেছে বা উকিলের ব্যাপারটা এসেছে আমি সেগুলো না করে আমি জাস্ট হচ্ছে ওই জিনিসটাকে একটু বলবো যে জুম করে দেখতে চাচ্ছি ভেতরে কি হচ্ছে তো সেখান থেকেই মূলত কাট করার জন্ম এবং সেখান থেকেই হচ্ছে হাত করার জন্ম একই ইউনিভার্সের আরেকটা গল্প চরিত্রগুলো একই থাকবে সবগুলো না সম্ভবত তিনটে চরিত্র একই থাকবে এবং তাদের জীবনে আমরা নতুনের নতুন কারো আনাগোনা দেখব এবং তাদের তারাও আসবে হয়তো তারাও চলে যাবে কিন্তু আমরা যেই চরিত্রগুলোকে চিনি তাদের জীবনে আবার বড় একটা ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনাটা কি। সেটাই হয়তো আমাদের একদম শেষ পর্যন্ত খোঁজার চেষ্টা করা তো সেই উদ্দেশ্যে আর কি এই যাত্রা শুরু আশা করি সেই যাত্রাটা আরও এগোবে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসছি আমি শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি তো নিজে অনেক দিন ধরে লেখালেখি করছেন কিংবা হয়তো বা আরও সামনে করবেন এবং একই সাথে হচ্ছে আপনি সেই সময়ের লেখক যেই সময় আপনি ডিভাইস আছে অডিও বুক আছে ই বুক আছে ইভেন নেটফ্লিক্স আছে ও টি প্ল্যাটফর্ম আছে তো আপনি চাইলেই বই না পড়ে থাকতে পারেন কিংবা চাইলেই বই পড়াটাকে আপনার অনেক বেশি কষ্টসাধ্য একটা কাজ মনে হতে পারে ঠিক সেই জায়গায় ডিভাইসের যুগে যেখানে নেটফ্লিক্স বা অন্য কিছু আছে সেখানে কাব্যিকের মতো একটা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে গল্পটা শোনানোর জন্য আপনার কাছে জাস্ট এটাই শুনতে চাই যে কাব্যিকের এই যাত্রায় আপনি আসলে কতটুকু আশা দেখতে পান কারণ যে কোনো কিছু নতুন মানেই ভালো ব্যাপারটা তা কিন্তু না সো কাব্যিক তার মতো করে গল্প বলার চেষ্টা করছে যেটা মানুষ কানে বসে শুনতে পারবে আমাদের ট্রাফিক জ্যামে তো আসলে কিছুই করার থাকে না তো সেখানে ওই কাব্যিক নিয়ে আপনি আসলে কতটুকু আশা দেখেন এবং কাব্যিক নিয়ে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে আশা তো অবশ্যই দেখি অডিও আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর দিকে যদি দিকে যদি আমরা তাকাই আমরা সব ধরনের কন্টেন্ট শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি ছবি হোক ভিডিও হোক বর্তমানে রিল ভিডিও ক্যাপার আমরা অনেকগুলো নাম দিয়েছি শর্ট রিলস ইত্যাদি 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 আবার সিনেমা যখন হচ্ছে সেটার জন্য একটা সিরিজ যখন হচ্ছে তার জন্য আমাদের প্ল্যাটফর্ম আছে তো রিসেন্টলি আমরা অডিওর জন্য বেশ
সেটা এখন আমি চাই সেটা কাব্যিক হোক সেটা বাংলাদেশের কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম হোক কারণ হয়তো এই যে বড় যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে যেমন আমরা যদি একদম অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম চিন্তা করি আমাদের মনে হয় সবার প্রথমে স্পটিফাইয়ের কথা মাথায় আসে তো স্পটিফাই হয়তো সামনের দিনগুলোতে ই বুকের দিকে যেতে পারে কিন্তু অডিও বুকের দিকে যেতে পারে সরি তো এ সকল ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এক ক্ষেত্রে বাংলাদেশি বা অন্য যে কোনো দেশের কোনো প্ল্যাটফর্মের ভীতির কোনো জায়গা আছে বলে মনে করি না কারণ বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো বা বড় প্ল্যাটফর্মগুলো সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে তারা চাইলেই এক অন্যদিকে মুভ করে যেতে পারে না ওদের যেই ব্যাপারটা শুরু করেছে সেটা আগে তাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে সবার কাছে পৌঁছাতে হবে তারপর যখন আবার মুভ করবে একটা বিরাট বড় ইনভেস্টমেন্টেরও ব্যাপার থাকে এখন বড় প্ল্যাটফর্ম বড় ব্যাপার তো এই সকল মার্কেটে আমি যদি তাকাই আমার মনে হয় যে পুরো পৃথিবীতে নতুন একটা প্লেয়ার আসে এবং সেই হচ্ছে গেমটা নিয়ে যায় তো সেই দিক থেকে আমি কাব্যিকের প্রতি আশা রাখবো যে কাব্যিক আসলে বাংলাদেশে যে যাত্রাটা শুরু করতে চাচ্ছে অডিও বুকের সেটা তারা চালিয়ে যাক এবং শুধুমাত্র বাংলাদেশ কেন শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য কেন বাংলা সাহিত্য দখল করার পরে কেন আমরা অন্য দেশের গল্প শুনবো না হয়তো কাব্যিকের মধ্য দিয়ে আমরা সেটা শুনবো হয়তো এটা গ্লোবাল একটা ব্র্যান্ডে পরিণত হবে অনেক ধন্যবাদ রুমি ভাই আপনাকে এবং আমাদের অতিথি রুমি ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা আজকে শুনছিলাম যে আসলে কাব্যিক বা অডিও বুক যেই আমাদের মধ্যে যে গল্প বলার পরিবর্তন সেটাতে মধ্যে হয়তো কাব্যিক একটা বড় ভূমিকা পালন করবে আমরাও আশা রাখি যে কাব্যিক সেই রকমই একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠুক যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আসলে আমরা গল্প শুনে চলব এবং যেই আমাদের ছোটোবেলার যে গল্প শোনার যে প্রবণতা দাদি কিংবা নানির মুখে সেটাও হয়তো কাব্যিক বয়ে বেড়াবে নতুন করে নতুন বেশে আমাদের সেই আশায় রইল দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে এবং কাব্যিকের সঙ্গে আমাদের গল্পের যাত্রা আরও বাড়বে বহুদিন ধন্যবাদ সবাইকে 